সাথী গোষ্ঠী মারা সাজে দিস আমি কতদিন কইছি যে বাজারে যায় যেন শাক বিক্রি না করে আমার মান সম্মান নষ্ট হয়ে যাইতেছে এই সব কথা কন আপনি আমি কেটে মানে আমি তো দুলা ভাই তাই না বড় বইনের জামাই অনেক সমস্যার কথা ঠিক আছে কালকে থেকে আবার কয়ে দিতেছি যে হাটে গিয়ে শাক না বেঁচতে একদম আমি বেতন দিতে পারতেছি না বা তাই পড়াশোনা হইতেছে না কি বলতেছো মামা তুমি এটা তুমি পড়াশোনা করতেছো বেতন দিতে পারতেছো না অথচ এর জন্য পড়াশোনা বন্ধ করে দিবা এটা কোনো কথা আচ্ছা মামা যেটা শুনলাম আর কি জানি না কতটুকু সত্য তুমি নাকি ইদানিং ছিনতে টিনতে করতেছ এটা কি সত্য আরে না মামা যতটুকু শুনছেন সত্য আমি আবার মিথ্যা বলতে পারি না একবার ধরাও খাইছিলাম ঘুষেয়া এটুকু একদম শেষ করে ফেলছি এটা কোনো কথা হলো মামা এই যে মনে করো যে তুমি চুরি ছিনতে করো এটা কি ভালো কিছু জিনিস এটা কি তোমার বাপ দাদার নাম কি তোমার অক্ষুণ্ণ থাকে ক মানুষ সুনাম করে আর বদনামের মধ্যে পড়ছো তো শুনলো শুধু চুরি ছিনতে করে টাকা কামানো যায় না সৎ পথেও টাকা কামানো যায় এই ধরো তুমি মেকানিক কাজগুলো শিখলা সেটা হুন্ডারি হোক আর গাড়িরই হোক এছাড়া তো অন্যান্য অনেক কাজ আছে যে কাজগুলো করে সৎভাবে পয়সা কামানো যায় যায় না তুমি বাবু ওইটা তো করতে পারো সেটা তো তুমি করো না ওই সব কাম কাজ তো ভালো লাগে না কষ্টের কাম কষ্ট ছাড়া কে কোনোদিন বড় হইতে পারছে পারে নাই তুমি আর কেউ পারে নাই যাই কিছু করো তুমি কষ্ট করে অর্জন করতে হবে বাবা এটা মাথায় রাখবা জীবনে যাই কিছু করো কষ্ট করে অর্জন করতে হবে এবং ওইটাতেই সুখ বিষয়টা বুঝছো তো যাই হোক জিনিসটা হলো আমি তোমার এইটাই বলতেছি যে এইভাবে ঘোরাফেরা না করা সুন্দরভাবে জীবনটা সাজাও সাজাবো তো ঠিক আছে কিন্তু আমার বাপে আপনার বইনের বিয়া করে আমাদের একদম ভুলে গেছে একটা টাকা পয়সা হবে না কিভাবে চলবো আমরা দেখো বাবা কথাটা কিন্তু তুমি ঠিক বলো নাই তুমি যে দোষটা দিলা এইটা কিন্তু ঠিক না তুমি আমার বোনের দোষটা দিলা 
তোমার বাপ যদি ভালো হইতো তাহলে এই জিনিসগুলো হয় না মানুষ সব কিছুই রাখে ঠিক মতো তার বউ বাচ্চা রাখে সন্তানাদের রাখে সমাজ ঠিক রাখে কিন্তু তোমার বাবা কিন্তু ওই হিসাব করে চলে না তোমার বাবার হিসাবগুলো ভালো না অনেক ভুল হিসাব আছে তো যাই হোক বাবা এই কথা বাবার কথা সন্তানের কাছে বলে লাভ নাই তোমার বাবার বয়স পার হয়ে গেছে যা ভুল করছে তো করছেই এখন তোমার জীবন শুরু অনেক কিছু বাকি আছে তুমি খারাপ পথে যাও না এটা আমার উপদেশ মামা হিসাবে যাই কিছু করতেছো বাবা এগুলো সব বাদ দাও বাদ দিয়ে কাজকর্ম করে রাখাও জীবনে কিছু করতে পারবা দেখ মামা আপনার সাথে আর কথা বলে লাভ নাই বুঝছি বইনের গুণ তো গাইবে না আসি মামা মামা এটা ঠিক বললে না তুমি আমার কাছে ভালো লাগলো না তোমার কথাটা দোয়া করেন মামা দোয়া তো করবি বাবা ভালো কাজের জন্য সব সময় দোয়া করি ভালো তাই গো আমরা দেশের বাইরে বড় হলেও বাবার কাছে সবসময় রিক্সার গল্প শুনতাম বাংলাদেশের গ্রামের গল্প শুনতাম অনেক স্বপ্ন ছিল একদিন আমি অবশ্যই বাংলাদেশে আসবো এবং এইভাবে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবো ভয় লাগছে জানো দাদিমা অনেকগুলো লোক সেট করে রেখেছে আমার কাছে যে কোনো সময় আরে রাখো আমি তো চাচ্ছি যেমন দাদিমা জানি একটু টের পায় যে তার নাতিকে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি রিক্সা করে এই ক্ষমতা তার কাছে যাক আমি তার মুখোমুখি হতে চাই তখন আমি তাকে বলবো আপনার নাতি স্বাধীনভাবে ঘুরতে চায় কিন্তু আপনি পরাধীন করে রাখছেন যেভাবে আপনার পূর্বপুরুষরা সবাইকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতো আপনি সেভাবে বেঁধে রাখতে চান কিন্তু আপনার নাতি আপনার মতো হয় না সে স্বাধীন হয়ে মুক্ত আকাশে পাখির মতো ঘুরে বেড়াতে চায় একদম তাই এই চালান এই আসতে আমি কিন্তু প্রথম উঠেছি অসুবিধা না আমি তোমাকে শক্ত করে ধরে রাখবো মরে গেছিল মরে গিয়ে ফেরত এসে বললে আসলে ঘটনাটা কি কিন্তু ভাই আমি পরিবারের ঘটনা শুনে আপনি কি করবেন আরে একই গ্রামের লোক একসাথে পাশাপাশি বসবাস করি জানার আগ্রহ আছে না জানে লাভ নাই ভাই নিজে খায় বললো না টাইফয়েডে বললো না খিচুনি বেরাম হয়ে বললো না হরমোন মুড়ি হইলো কর না ভাই আপনি এতবার জিগাইতেছেন কি লাগে আমি কমো না এটা আমগো পারিবারিক ব্যাপার কইবেন না না তে এনে কি দেখতেছিলেন হাসা কথা কেন তো এনে ওই যে রোদ পয়তে আইছি ভাই না অন্য কিছু না কোনো কিছু না হ্যাঁ কোনো কিছু না আপনি হইলো বড় বাড়ি বললা আপনার কথাবার্তা ধরন ধরন স্টাইল টিস্টাইল অন্যরকম থাকবো এই খাপ পানি খুব পানি গুলো কি হ্যাঁ ভাই কইতেছি যে রোজ আরে খাপ পানি দেখো আমরা আপনারা খাপ পানি দেখবেন কি আপনারা ঘরে নিয়ে দেখবেন ঠিক আছে ভাই এখন কি কইবেন কোন আমার কাম আছে আমি যাইতেছি যা কোন এটা তো কইলে আমি আপনি তো হাসা কথা আইলেন না কইলে না এটা আমারই উদ্ঘাটন করতেব মরা মানুষ আবার তাজা হয় কেমনে শুনেন ভাই আমি এটি জানি না কিছুই জানি না যা জানে সেটা মায়ে জানে আমি এটি কিছু কইতে এই এলাকায় জানি আপনার আর দেখি না জান গুরু বাসু দেখ পারতে লাগি না লিবেন বাড়িতে বইবে দেখবেন জানো আমি যখন এই গ্রাম ছেড়ে যাই ইটালিতে এই জায়গাগুলো ছিল মাঠ এখন দেখো মানুষজন বাড়ি করার জন্য কত কিছু করতেছে কেন এই যে সামনে স্কুলটা দেখো নাই না তুমি কে 
যে আমি আমি নাজিম নাজিম উনি আমার বাবা ও কি ও আপনি বাবা এই রাখো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে আমি বিশ্বাসী না ও আপনার কথা অনেক শুনেছি কি শুনেছি শুনেছি আপনি অনেক ভালো একজন মানুষ সাদা মনের মানুষ এখন দেখতেছি আসলে আপনি সাদা আপনার চুল সাদা গোপ সাদা সবকিছু মিলে আপনি সাদা সাদা আমার ধরেন আপনার মনটাও সাদা না বাবা ও নাজিম ওই যে ইতালি থাকে ও আচ্ছা 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 তুই তাহলে সেই ইতালিয়ান ছেলে তা ইতালিতে কি করো জি আমি আসলে আমি ইতালিতে বিবিএ এমবিএ করার পরে ওখানে একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব করেছি এটা ভেনিসে হয়েছে বাবাকে সত্যি কথা বলো এসব বলতে হবে না বাবা খুব সিম্পল মানুষ আর বাবা সত্যবাদী মানুষ খুব পছন্দ করে আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি ইতালিতে ছিলাম মানে আমি দালালের মাধ্যমে ইতালিতে যাই মানে টলারে করে আর কি আলজেরিয়া হয়ে ওখান থেকে টলারে করে পরে ইতালি যাই এবং প্রথম বছর কোনো কাজ পাই নাই ফুলের দোকানে মানে ফুল বিক্রি করতাম রাস্তাঘাটে তারপরে একটা ডিশ ওয়াশিং এর কাজ পেলাম সেখানেও অনেকদিন কাজ করেছি তারপরে তারপরে এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পরে একজন একটা ভালো কাজের অফার দেয় সেখানে থাকলাম তারপরে কাজকর্ম করে টাকা পয়সা ভালো ইনকাম করেছি একটা মানে এখন এগারো বছর হয়ে গেছে আর কি এখন আছে আর কি ভালো তোমার সত্য বয়ান শুনে ভালো লাগলো তো তুমি এখন তোমার বাড়ি চলে যাও জি আমার মেয়েকে নিয়ে আমি বাইরে যাব ও এখন আপনি হ্যাঁ তুমি তোমার বাড়ি চলে যাও আমার মেয়েকে নিয়ে আমার একটু বাইরে যেতে হবে আয়মা দেখলাম আস্তে আস্তে বোঝা যাবে বাহ আজও মানুষ তো এই লোকটার কথা এতদিন শুনলাম আজকে নিজের চোখে দেখলাম আসলে খুব ভালো মানুষ নবাব ফ্যামিলিতে এরকম অবাক করা লোকও আছে আমাদের রক্তের কোন সম্পর্ক নাই তবে একটা সমস্যা আছে সমস্যা হইলো তোমার চাচা আমার বোনের বিয়ে করছে এই কথা এগুলো পুরনো আলাপ বুঝছো এসব কে কি বললো না বললো এগুলো শুনবা না ঠিক আছে বিয়ের পরে তুমি আমি থাকবো ল্যান্ডন ওরা কে কোথায় কোথায় থাকে কখন থাকে কার সাথে সারা জীবন আর দেখা হবে কিনা সেটাও তো জানি না এগুলো বাদ দাও ও মা পাসপোর্ট তো নাই লন্ডন যাব কেমনে লন্ডন যাবে আর বলে পাসপোর্ট ওটা পাসপোর্ট না ওটা পাসপোর্ট ঠিক করে বলো আরে পাসপোর্ট পাসপোর্ট আবার বলে পাসপোর্ট ঠিক করে উচ্চারণটা করলে সমস্যা কি পাসপোর্ট বলো আমি পাসপোর্টই কমু তো পাসপোর্ট আচ্ছা লন্ডন গেলে তো লন্ডনের মানুষের মতো করে কথা বলতে হবে তুমি পাসপোর্ট করলে তোরা বুঝবে না তাই না আর বই কই বসো তোমার কিছু ইংরেজি শিখাই আমি আজকে পড়তে বসুম না সারাটা দিন তমগো বাড়িতে গাধার খাটনি কাটি বকা জকা শুনি নিজের বাড়ির কোনো কামকাজই করি না একটু নিজের বাড়িটা ঘর টর গোছা রাখতে হয় না এখন আমি আজকে আমার বাড়ির কাম করুম আজকে পড়ুম না মানে খালি কাজই করবা পড়ালেখা না করলে যাবা কেমনে লন্ডন কালকে পড়ুম প্রমিস মানে কথা দিচ্ছ তো কালকে আমি 
আমি মানে তুমি আমি জন লন্ডন থাকি কয়েকদিন হলো এসেছি ও তুমি ভাইজানের ছেলে হুম সবাই সুজন বলে সুজন আমার পছন্দ না আমার জন পছন্দ জন স্মার্ট নেম কি তা আপনি কি তা আপনার পরিচয়টা এখনো দেননি ঘটনা কি হুম আমি হচ্ছি তোমার আন্টি আন্টি এই তো পড়ি আন্টি বলতে বাবার দিক থেকে না মায়ের দিক থেকে আন্টি বাবার দিক থেকে আন্টি তার মানে তার মানে তার মানে ফুপ্পু হ্যাঁ ফুপ্পি ইয়েস আচ্ছা আপনি আমার ফুপ্পি কিন্তু আমি আপনাকে কখনো দেখলাম না কেন কই ছিলেন এত দিন হুম আমি আসলে একটা বিদ্ধাশ্রমে থাকি মানে বিদ্ধাশ্রমে আমি থাকি না ওল্ড হোম ওল্ড হোম ওল্ড হোমে বিদ্ধাশ্রমে তো বৃদ্ধরা থাকে ইউ আর স্টিল ইয়াং কারণ আমি বিদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধদেরকে সেবা যত্ন করি অনেক সেবা যত্ন করেছেন আপনি আমার ফুপ্পি হন আপনাকে কোথাও যেতে দেবেন এখন থেকে আমাদের এখানেই থাকবেন এখানেই থাকবেন এখানেই থাকবেন সে ভাগ্য কি আমার আছে যাকে বাড়ি থেকে তুমি বুঝবে না হ্যাঁ ফুপি এত কিছু বুঝে আমারও কোনো কাজ নেই দেখা যেহেতু হয়ে গেছে আর ছাড়ছি না এখন থেকে আচ্ছা আমি তোমাকে তুমি করে বলতে পারি নিশ্চয়ই ওকে ফুপি এখন থেকে তুমি আমাদের সাথে থাকবে আমাদের সাথে খাবে আমাদের সাথে ঘুমাবে আর কোথাও যাবে না ঠিক আছে তোর সাথে পরে কথা ঠিক আছে ঠিক আছে इंगरेजी <laughs> আর কল লাগবো না আমি বুঝে গেছি সুজনার দিন দিন পাগলামিটা বাইরেই যাইতেছে আই মিয়া সুজনের পাগলামি বাড়ে নাই আপনার পাগলামি বাড়ছে চুপ সেম রিউল না পাল্টা কথা কস তুই বলে যাস আমি তো কে হই আমি তো দুলা ভাই কথা বাতি জন কবি হুজ করে কবি কিছু বলি নাই মানি নাই সম্পর্ক দুলা ভাই হইতে আইছে যে বিয়া কইরা বউ ঘরে তুলতে পারেন নাই সেটা আবার কিসের বিয়া সেগুলা বাদিল কেসে হয়ে গেছে কোন কালে একটা থাপ্পড় দিয়া 32 টা দাঁত ফালাই দিমু দরিয়া এক জীবনে মানুষ কয়টা বিয়ে করে হ্যাঁ দরকার হলে বাড়িতে থাকুম না কই থাকবেন কই আর থাকুম রাস্তায় থাকুম পাখি গলো গুড়ুম আকাশে পাখি গো বাড়ি আছে কোনো টেনশন আছে এইটা একটা ভালো সিদ্ধান্ত নিছেন আপনি তাহলে এখন আপনি যান আমারে পড়তে দেন কারণ একটু পরে আমার স্যার আসবে একটা ভুল দুইটা বেতের বাড়ি আমাকে একটু পড়ায় মনো মনোযোগ নিবেশ করতে দেন যান ঠিক আছে তুইও পাগল হয়ে যাবি दूरे जाते मिला सब गुलाटा के कथा कसना के